перевіряємо установки, один зарядити, по готовності вогонь. Плюс, заряджаємо. Наведено заряджено. Плюс, плюс. Готов? Да. Ось там така, так щільненько вони полізли. Гради акуратні. Ну, це вроді наше. Це наше з роботи вже сюди. Повторіть 30.02. Кутомір 58, 52. Акуратненько наводимося. 253. Олежка, нічого, блядь. Що? Що? Ти сильно так приходять. Олежка. Обратимо заряджено! Армата! Віталію, а зараз виходить наймовірніше, що росіяни атакують наші позиції, так? Так, так, ви слышите, зараз реально йде атака. Там наші хлопці зараз, мабуть, скоріше всього, тримають свої позиції, я так думаю. І виходить артилерія відкриває, так? Звісно. Все, Боли, заді тебе. Заді тебе. Нет, вот это. Вот это приход был, кстати. Вот ну, сейчас звук. Это... это был приход конкретно от нехороших людей. Чекаем его. Нет. Все в порядок? Плюс, заряджаем. Армата! Уходим все все. А крошек а положили, уходим. Робота ведеться звідси, тому що е, автомобільна радіостанція, більш якісний зв'язок, щоб не перебивало, щоб не пропустити якусь, е, якісь дані. Для цього спеціальне укриття, де під'єднана антенна, якісний зв'язок і звідси працюємо. Ну, поки що по коректуванні бачимо, що Кучність щільна, снаряди. Ой, не було розриву, а він вогонь, блядь. Хром, перевіряємо установки, один зарядити, по готовності вогонь. Радянські заряди мають таку постріл. Прима, я муті постріл, польот 29. Деколи не розривається, вже від віку і від стану. Тоді повторюють по, цій самі, по цих самих установках, повторюють ще один постріл, який засікає з квадрокоптера чи з пілотника, засікається, вводиться коректура, ну, дуже нам допомагає це програмне забезпечення, кропива мапа, яка наша є, українська, і ведеться робота по знищенню ворога. Але розкажіть, а чим ви займалися до Великої війни? Взагалі то я вчитель. Працював вчителем фізики в школі 12 років. Ну, сталися такі обставини, що треба... виїхав за кордон. За кордоном 4 роки працював далекобійником на італі... італійську фірму. Після того, як почалася війна, приїхав в Україну, приїхав додому. Такі почуття були ну, незрозумілі, не, не можна було сидіти просто так, склавши руки. Пішов у військомат, зареєстрували, так як я офіцер, то спочатку відправили на курси місячні, після цього відправили на службу. Стоїть. Хотів встановити наведення, поки чергуємо. Хром, хром, я муті, відновлюємо муті, наведення, плюс. чергуємо в ущелині. Муті, давай один вогонь. Плюс. Муті, плюс вогонь. Так. Армата! Пішов в Запоріжжя. Запоріжжя, Дружину з дітьми відправив на Польщу, а сам до військомата, в Збройні сили України. Тобто ви добровольно пішли? Да, так. А ви мали якийсь досвід, як ви теж Ні. потрапили в артилеристі? Я на гражданці інструктором з водіння робив. Угу. І пішов в Збройні сили і попав в артилерію, теж водителем, водителем розчоту, підвозу БК. 
Ну, когда хлопцы работают, никуда не выезжаем, то помогаем командиру на рации. Так. Стараемся что-то делать полезного. И вас початку с березня так выходит в Тибрагаде? Да, в 79 как попал. Угу. Сразу в артиллерию. И продолжаем служить до победы. Какие угу. взагалі от настрои выскала сейчас? Настрой боевой. Все, все настроены, все знают, за что мы тут стоим. Поэтому не просто так, а за своих детей, за жен, чтобы они жили нормально. Мы там знаем за что. За что они там борются, непонятно. А, а когда есть стимул, когда есть смысл, оно намного легче, по-моему. Повторите, Мути не принял. Заряжай установки сейчас дадут. Заряжай! Панорама мешает. Сюда подойди с трубкой. Трубка. Панорама в сторону. Есть. Заряжай. У нас на данном месте стоит пушка Д-30, калибр 122. Это радянский, так вот Так, так, так. Ну, дуже добре. Вона дуже добре стріляє, прицільно, то я вважаю, що дуже добре. Муті, муті, я хром. Рівень 30.06. Плюс. Армата! Постріл. Подвідись. Я вже Це наше, не переживайте, все добре. <реш> Защищаємо как бы, нашу піхоту. І з цієї сторони частенько ребята там нехороші, негативні, які намагаються прорватися постійно. Тому как бы, защищаємо цю сторону. Я вибираю вам прийти з нашого А ви от заходите сюди так після вистрілів і сидите якийсь певний період часу, чи залежить? Mm -hmm. Да, минут 15-20 надо ждать, потому что артиллерия в этот момент может на нас наводиться. Поэтому мы ожидаем не чудо, ну, что они на нас не наведутся. Но это не всегда так получается. Может сразу быть, только отработаем и сразу же начинаются приходы. То есть тут не угадаешь. Так. А какая часть на вот боевых заданий у вас, скажем так, спонтанно? То есть вы не знаете, лежите, курите, чи, и треба выбегать? Чи зазвичай вы знаете, там, на 10 минут наперед, что треба готовиться? По-разному может быть. Да, у нас, в принципе, все спонтанно происходит, когда наступление со стороны ну, врага, и конкретно надо прикрытие делать нашим ребятам, помогать, то у нас это резко может и ночью подрыв быть резкий. Но мы всегда на связи, как бы, как ни крути, у нас один есть человек, который дежурит постоянно, он слушает рацию. Ну и кроме этого, еще контролирует территорию, потому что может зайти ДРГ и тому подобное. То есть у нас люди тоже в охране здесь стоят, мы сами, сами себя охраняем, можно сказать. Поэтому по факту, короче, ну, в принципе, человек всех зайдет, команду все разбудит, и мы в течение там двух-трех таких там, минут мы собираемся, и мы уже возле пушки, уже вся она разложена, и делаем залповый огонь. Как вы потрапили в бригаду? С початку войны, 18 марта, я отправил дружину дружину з дитиною за, за кордон, ну і пішов сам в Бронісі в Україну. А ви з Миколаєва? Чи? Так, з Миколаєва. Миколаєва. А вас так розподілили просто 79-го, чи ви їх просилися? Так, розподілили. І ви стали артилеристом? Так, звичайно. Ага. Ви не просилися, так? Просто так вийшли? Ну, я прийшов, а там вже, як вони назначали, я не знаю наразі. Ну, куди попаю, кажуть. Де були з березня? Ой, були багато де. Краматорську, в тому напрямку були, в напрямку Лиману, зараз в цьому напрямку Мар'янки. Виконуємо задачі вже дуже-дуже довго. Довго, втомилося. Є так. Як зазвичай взагалі ваш день тут виглядає? 
як сказати, ми вже звикли, то як би воно добре. Живемо, спілкуємось, працюємо разом. Робота є, копаємо окопи, влаштовуємо свої позиції. Живемо ми в бліндажах, мишки у нас є. Також у нас є коти, собака. Колектив у нас дружній. І ви от саме в цьому бліндажі виходить вже 5 місяців ночуєте живати, так? Ну, три, мабуть. Три, так? Три місяці. І я правильно розумію, що більша частина вашого життя під землею фактично проходить? Фактично так. Ага. Як організм на це реагує? Звично вже, як. Я не знаю. Звично? Тепло, уютно, їсти є. Все добре. Як ви взагалі настрій? Настрій? Та настрій як? Добре, але всі стомлені, як не як вже. Стомлені? Вже стомлені. Тримаємося, все добре. Все одно, як би не, не казали, я все одно до цього привикнути тяжело. Ті приходи, блин, вистріли. Ну, буває, ти мене стримається все одно. Так, внутрі. Така. Чого не складніше давалося ці адаптації? Не складніше? Хочеться вже в кроватку домой, в відпуск. Бо... Ви ще не були, так? Ні, ось я буду скоро їхати. Так? Через ну, вже полтори тижні. Але дитина не знає про те, що я тут. Вона а скільки років? Уїх... Зараз от, в декабрі виповнилося 10 років. Ну, ей когда сказали в армию, то она там чуть ли двое суток не плакала, не могли ее успокоить, то ей просто сказали, что она в армии, ну, то есть папа в армии, и все. И она по сей день думает, что я в армии. Она мне спрашивает, там, что я делаю. Я говорю, да я просто говорю, охраняю там предприятие какое-то, как охранник, говорю, работаю и все. Ну, потому что, ну, куда ребенку рассказывать? Она так сильно очень переживает, она очень сильно тяжело переносила того, что она уезжала отсюда. Я их садил в пояс, это вообще параляк, они эти люди, конечно, это <coughs> что-то с чем-то. Особенно нагло, это молодежь, пацаны, это вообще не, не ожидал. Я думал, много будет, ну, чисто много женщин, конечно, и, и там детей, мам и тому подобное. Но когда ты видишь в вагоне еще <coughs> по три, по четыре человека в пласткарте на одном месте сидит, и там еще какие-то молодые пацаны валят, ну, там, с города, ну, это вообще печально смотреть на самом деле. И в нынешнее время, кстати, тоже я смотрю вот эти как начинают рассказывать, что они там законы знают, там повестку получать, они нам не нужны. Так, ребят, мы тоже хотим домой съездить, как бы в родных увидеть и тому подобное. То есть, получается, мы должны тут погибнуть, а вы, походу, там... Ну, а что, они тогда встретят русский мир, походу, так получается. Я вижу только эту ситуацию. Вы бы все-таки хотели, да, чтобы далее продолжилась мобилизация? И... Не то, что я хотел бы. Я хотел бы, чтобы закончилась война вообще, был мир. Я понимаю то, что конкретно оно, нич... да, ничего хорошего в этом нету. Сколько тут молодых пацанов погибает. У меня за день знакомых, <coughs> мы вместе занимались, учились. За два дня два человека, моих товарищей. Мы вот с Женей мы вместе были, учились э, во Львове. И в итоге вот, мы сейчас узнаем уже. Ну, у нас в общем с 30 человек с нашей команды, с которыми мы изначально дружили, уже три человека погибших пацанов. Молодые парни. <coughs> ну и печально. А за два дня вообще два пацка сразу. Очень стрёмная ситуация, на самом деле, и переживаешь, там, не особо там такие прям близкие друзья были, но сам факт всё равно, мы как-то там, было какое-то общее интерес, мнение, не знаю, всё равно тяжело переживали, на самом деле, и так смотришь, когда, да, там, пацанов ни хера, детей там нету, не осталось никого, то это вообще жесть полная, они не остались ни наследства, никому, я вон ещё один в семье там был, то это вообще хит, конечно, жёсткий. А другие боятся, походу. Не то, что боятся, а рассказывают, как они закон знают. То, на эту ситуацию вообще, конечно, печально. Просматриваешь, ну, раз сколько тут уже мы находимся. А тема вообще насрать. Вроде уже война закончилась, на самом деле. Ну, херовая тема, на самом деле. Ну, то... Водички не хотите? Хочешь. Или, может, чая? Хочешь. Что конкретнее? Кава. Можно, можно кофе? Маккофе. Есть кофе. Да, будете? Якщо можна. А як на вашому, на вашому напрямку працює російська карта? Що ви можете про неї сказати? Знаєте, нам дуже сильно везе, то, що вони криво, криво руки або криво шеї, я не знаю, там, як правильно їх сказати. Ну, ви, я вам показував, грубо говоря, оптимальну ситуацію, конкретно поля. Ну, і, в принципі, то, що произошло конкретно, ну, де ми от тут знаходимося, я маю що тут, да, приходи були тяжелі, іменно от тут. Але все одно, більша частина вона вся безполезна. То есть на наша арта, пусть ее и меньше, но она намного лучше работает, чем их. Это реально заметно. 
Вот об это факт. Хотя у них там снарядов, там, да, и арты там в три раза больше, чем наших, ну, по технике, там, если разобраться, то... А в них в Италии продолжают много стрелять, не чувствуете, что у них стало меньше боеприпасов? Ну, знаете, когда, короче, вот был момент, что они реально притихли, там понятно, что там наши отработали неплохо по их по складам. А вот буквально на прошлой да, неделе, вообще жесть, они просто расстреливали наглухо все тут. Тут, наверное, стабильных таких дней 8, да? Ну прям. Где-то да, больше недели. Ну, я так понял, они наступили. Постоянно. Еще. А вот где-то с этой недели уже оно по спокойнее стало. Да, Либо да, может да. просто, что действительно у них уже эти снаряды тоже заканчиваются на исходе. Ну перед этим мы поняли, что они их получили. Да. И походу на этот склад не был уничтожен. А Михаила когда-нибудь говорит по Закарпатке, так чтобы она разумела. Ну когда так бывает. Иногда. А да. какие у них слив начала? Не, их не учу ничего. Не кусать. Не кусать. Не кусать. Не дай Боже, от нас заберут Ивановича. Это золота людина. Не подлезуйся. Не правда, не правда. Да, вы только что пришли сюда, так? Вот раз, два. Вы двое. Вас только что мобилизовали недавно. А не, они с учебки уже пришли. Мы уже в учебке были. С первого уровня. С первого уровня. Да. Недавно. Расскажите, как вам взагалі? Вы чувствуете, что вы прошли боевые хрещики? Ну, на данный момент, ну, да. скажем так, те, чему научили, это подобається. Подобається? Буде, да, будем развиваться, стремиться, скажем так, на другие посады, более высокие. Хочете развиваться в войске? Ну, пока что да. Угу. Ну, а как сейчас взагалі навчают те, кого мобилизуют? Достатньо подготовки дают? Достатньо. У нас месяц мы навчались. Ну... Нормати вам ну, нормально. Потім два тижні ми вчились на навучників, а зараз тут будемо укріпляти всі знання свої. Ви просилися в арту, чи так вийшло, скажімо так? Скажем так, і я, да. Ви хотіли в арту саме? Я записувався, да, коли там питали нас, то я записувався, попав туди, куди записувався. Не всі, правда, туди попали, але я, я, я сюди. Як це взагалі ночувати в бліндажі? Да так же, как и дома, наверное. Только, только, только без жены и детей, да. Скажи нормально, нормально, терпимо. Нормально. Главное, что тепло. Тепло? Да, нормально. Все же закончится и поедем вот туда. Да, да мы поедем в Крым летом купаться. Летом в Крым? А она прям с шаломой есть там, да? Да. Я думал, не буду. Они в Сладкая есть, ластена. Ну, есть. Смачного.